പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ നടുവടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ വരുന്നു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ആവർത്തിച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ കൊല്ലാക്കൊല്ല ചെയ്യുകയും അതിന് സർക്കാരിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ കൂട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് തടയിടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഓരോ തരത്തിലുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ തേടുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ തേടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളും ഇപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടിയന്തര യോഗങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേരുന്നു കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മമതാ ബാനർജിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും വലിയ തോതിലുള്ള ഗൂഢാലോചന സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ കായികപരമായി നേരിടുക ബി ജെ പിയുടെ ഓഫീസുകൾ കായികപരമായി നേരിടുക അതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ മുഴുവൻ ബി ജെ പി പാർട്ടി ഓഫീസുകളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബംഗാളിന്റെ ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷ് ദിലീപ് ഘോഷ് ഗ്രാമീണ ജനതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ അദ്ദേഹം സംഘടന കെട്ടിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന യാത്രകൾ ആ യാത്രകളിലുടനീളം തന്നെ സംഘടിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ ആ സംഘടിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം സി പി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എമ്മിനോട് അതൃപ്തി പുലർത്തുന്നവരാണ് അവർ ഒന്നാകെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൂടുമാറുമ്പോൾ ബി ജെ പി ഈ സി പി എമ്മിന്റെ ഓഫീസുകൾ തന്നെ ബി ജെ പി ഓഫീസുകളായി മാറുന്നു ഈ രംഗത്തൊക്കെ തൃണമൂലിന് കടുത്ത എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർ സി പി എമ്മിന്റെ ആൾക്കാർ സി പി എമ്മിന്റെ വോട്ടർമാർ സി പി എം പാർട്ടി ഓഫീസുകളായി പ്രവർത്തിച്ച ഇടങ്ങൾ ബി ജെ പി പാർട്ടി ഓഫീസുകളായി മാറുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായും തൃണമൂലിന്റെ പ്രവർത്തകർ കൂർമാറുന്നു എന്നുള്ളതും മമത ചേർത്ത് വായിക്കുന്നു ഇതിന് തടയിടുന്നതിനായി മമത ബാനർജിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം അക്രമം അഴിച്ചുവിടാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ ഈ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ആ ഇടപെടലുകളിൽ അവർ റിപ്പോർട്ട് ഗവർണറുടെ റിപ്പോർട്ട് തേടിക്കഴിഞ്ഞു ഗവർണറുടെ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജഷൻസ് അടക്കമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം അജിത് ഡോവൽ അജിത് ഡോവലിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ അജിത് ഡോവലിന്റെ ടീം പ്രത്യേകമായി തന്നെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ഏതു തരത്തിലാണ് ആ പശ്ചിമ ബംഗാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷം ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ രൂപമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രാജ്യത്ത് അരാജകത്വവും വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളും വച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ആ രീതിയിൽ അജിത് ഡോവൽ ടീം പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ പശ്ചിമ ബംഗാളിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയപരമായ റിപ്പോർട്ട് തേടലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷ് ദിലീപ് ഘോഷിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ടും ഇക്കാര്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് സായന്തൻ ബസു സായന്തൻ ബസുവിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം സായന്തൻ ബസു സായന്തൻ ബസുവിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് വ്യാപകമായ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ അത് തൃണമൂലിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നവർ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നവർ അതോടൊപ്പം ബി ജെ പിയുടെ കാര്യശേഷിയുള്ള നേതാക്കൾ ഇവരെയൊക്കെ ആക്രമിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഗൂഢ പദ്ധതികൾ തൃണമൂലും മമതാ ബാനർജിയും ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പോലീസ് സേന നിർജീവമാണ് മമതാ ബാനർജിയുടെ പോലീസ് നിർജീവമായിരിക്കുന്നു മമതാ ബാനർജി പോലീസിനെ നിർജീവമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വത്തിനും ജീവനും സുരക്ഷ നൽകേണ്ട ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനം നിർജീവമാക്കിയിരിക്കുന്നു മമതാ ബാനർജിയുടെ ഗുണ്ടകൾ തൃണമൂലിന്റെ ഗുണ്ടകൾ സംസ്ഥാനത്ത് അഴിഞ്ഞാടുകയാണ് ഈ തരത്തിലാണ് പാർട്ടിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അജിത് ഡോവൽ ടീം ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമായ ഇടപെടലും നിരീക്ഷണവും നടത്തുന്നുണ്ട് ഗവർണറുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു
പ്രവർത്തകരാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കായികപരമായി നേരിടുന്നത് സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതടക്കം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നേടുമ്പോൾ അത് തേടുമ്പോൾ അവിടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ വളരെ ശക്തമായ നിർദ്ദേശം അജിത് ഡോവലിന് എത്തിയിരിക്കുന്നു അജിത് ഡോവൽ ഗവർണറുമായി ഇടപെടുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദേശീയ പ്രശ്നമായി വിഷയം മാറുന്നു അവിടെ മമതാ ബാനർജി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് മമതാ ബാനർജി കൂടുതൽ നെഗലിച്ചാൽ കൂടുതൽ നെറുകേടു കാണിച്ചാൽ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരുടെയും സാധാരണക്കാരന്റെയും ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാതിരുന്നാൽ പിന്നെ മമതാ ബാനർജിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കാം അടിയുറച്ചിരിക്കാം എന്നവർ വ്യാമോഹിക്കേണ്ട എന്ത് തരത്തിലുള്ള നടപടി ഉണ്ടായാലും ഏറ്റവും ശക്തമായ നടപടി പശ്ചിമ ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകും അവിടെ മമതാ ബാനർജി എടുക്കുന്നതൊരു ഇരവാദമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാരിനെ പിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുക ആ രീതിയിൽ ഒരു ഇരവാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള മമതയുടെ ഗൂഢാലോചന അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുമൊക്കും അപ്പുറം സംസ്ഥാനത്തെ പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തകരുടെ ജീവൻ അവരുടെ സ്വത്ത് ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വത്ത് അത് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്താണ് ആ സ്വത്ത് നശിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യാനുള്ള തൃണമൂലിന്റെയും മമതാ ബാനർജിയുടെയും ശ്രമങ്ങളെ എന്ത് വില കൊടുത്തും ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കും ഇനി മമതാ ബാനർജിക്ക് ഇതേ അവസ്ഥ പോവുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ തികച്ച് സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഗവർണറുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് അതോടൊപ്പം ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങൾ തേടിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് അതോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ വിശ്വസ്തരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പാർട്ടി തലത്തിൽ നടക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം മമതാ ബാനർജിക്ക് എതിരായി തെളിവുകളായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു ആ തെളിവുകൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ട ഘട്ടം വന്നാൽ ഇടപെടൽ നടത്തുകയും അടിയന്തരമായി മമതാ ബാനർജി തിരുത്തിയില്ല എങ്കിൽ മമതാ ബാനർജിയുടെ ഇരിപ്പിടം ഇനി ബംഗാളിൽ ഉണ്ടാകില്ല മാത്രവുമല്ല മമതാ ബാനർജിക്കെതിരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ചിട്ടിഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ അടക്കം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ മമതാ ബാനർജി വിയർക്കും എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്ര തലത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും സുരക്ഷ അവന്റെ സ്വത്തിന്റെ സുരക്ഷ അത് ഉറപ്പാക്കാൻ മമതാ ബാനർജിക്ക് താക്കീത് നൽകുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ